টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের ভাগের অধ্যায় থেকে উদাহরণ 1 এর তিনটি অঙ্ক সাজিয়ে নিয়েছি এই পর্বে তো এই পর্বে এই তিনটি অঙ্কের সমাধান দেখাবো তো উদাহরণ 1 কে বলা হয়েছে ভাগ করো এখানে আমরা উদাহরণ 1 থেকে তিনটি অঙ্ক 7 8 এবং 9 সাজিয়ে নিয়েছি তো এই তিনটি অঙ্কের সমাধান এই পর্বে দেখাবো তো এখানে ভাজ্য হচ্ছে প্রথম অঙ্কটায় 23456 আর ভাজক হচ্ছে 799 তো ভাজকটা বেশ বড় মাপের ভাজক 799 মানে অনেক বড় ভাজক আর এখানে হচ্ছে 8 নম্বর অঙ্কটায় ভাজ্য হচ্ছে 31160 আর ভাজক হচ্ছে 328 আর 9 নম্বর অঙ্কটায় হচ্ছে 54223 আর ভাজক হচ্ছে 607 আর আমরা বলে থাকি বারবার প্রত্যেক পর্বের মধ্যে যেই সংখ্যাটাকে ভাগ করা হবে সেটাকে হচ্ছে সেটাকে বলা হয়েছে ভাজ্য আর যেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় সেই সংখ্যাটা হচ্ছে ভাজক তো ভাগ করার পর যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটা হলো ভাগফল আর ভাগ ভাগ করার পরে সর্বশেষ যে সংখ্যাটা অবশিষ্ট থাকে সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ তো আমরা এখানে ভাগ করতে বলা হয়েছে বলতে ভাগ শুধুমাত্র ভাগফলই নির্ণয় করতে বলা হয়নি যদি কোনো অঙ্কে ভাগ শেষ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও ভাগ শেষটাও দেখাতে হবে তো আমরা অন্যান্য পর্বে যেভাবে অঙ্কগুলো সমাধান করেছি এই পর্বেও ঠিক একই নিয়মে সমাধান করব দেখো তো প্রথমে যদি আমরা সাত নম্বর অঙ্কটা সাজিয়ে নেই এই পর্বের প্রথম অঙ্ক আর উদাহরণ এক এর সাত নম্বর অঙ্কটা এখানে তেইশ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন তেইশ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন ভাগ সাতশো উননব্বই তো আমরা একটু সাজিয়ে নিলে এখানে সাতশো উননব্বই দ্বারা ভাগ করব তেইশ হাজার চারশো ছাপ্পান্নকে তাহলে দেখো প্রথম অবস্থায় যদি ভাজক থেকে রয়েছে তিন অঙ্ক প্রথম অবস্থায় যদি ভাজ্য থেকে তিন অঙ্ক নিতে চাই তাহলে কিন্তু ভাজ্য দ্বারাই দুইশো চৌত্রিশ যেটা সাতশো উননব্বই থেকে অনেক ছোট তাহলে যদি তিন অঙ্কে যেহেতু ভাজকের সমান হয় না বা বড় হয় না তাহলে অবশ্যই চার অঙ্ক নিতে হবে চার অঙ্ক নিলে দেখো চার অঙ্ক যদি নিই আমরা তাহলে এটা হচ্ছে সংখ্যাটা দাঁড়াই দুই আর এখানে আমরা যেহেতু বিভিন্ন পর্বে যে ভাগের সমাধানটা দেখিয়েছি সেখানে ভাজকটাকে একটা সুবিধাজনক সংখ্যায় নিয়ে এসে তারপরে চিন্তা করেছি তো এটা যদি আমরা একটা সুবিধাজনক সংখ্যা নিয়ে আসি তাহলে দেখো এটা সাতশো উননব্বই প্রায় আটশো প্রায় আটশো যদি হয় তাহলে আটশো থেকে কিছু কম তারপর আমরা যদি এটা আটশো চিন্তা করি অথবা তার থেকে একটু চিন্তা মানে আটশো উননব্বই থেকে যদি নিচে নেমে আসি সাতশো পঞ্চাশ যদি চিন্তা করি তাহলে সাতশো পঞ্চাশ সাতশো পঞ্চাশ দুইবার নিলে হবে হচ্ছে পনেরোশো আর তিনবার নিলে হবে একুশশো পঞ্চাশ তাহলে একুশশো পঞ্চাশ যদি আমরা সাতশো পঞ্চাশ ধরি তাহলে তিনবার নিলে হবে একুশশো পঞ্চাশ আরও যে এখানে উননব্বই হতে যা আরও পঞ্চাশের পরেও যা আরও রয়েছে তোমার এই উনচল্লিশ সেই উনচল্লিশ আরও যদি তিনবার নিয়ে তাহলে দেখো একুশশো পঞ্চাশের সাথে নিয়ে আরও এটা অনেক বড় সংখ্যা হয়ে যায় তো তাহলে এটাকে তিনবার যদি নিতে চাই তাহলে তিন এটা যদি প্রায় কাছাকাছি যেহেতু আটশোর তাহলে তিন আটা চব্বিশশোর মতো হয়ে যায় তাহলে চব্বিশশো কিন্তু আমাদের এখানে নেই তাহলে এটা দুইবার নিলে আমাদের যথাযুক্ত হবে দেখো দুইবার যদি নিয়ে থাকি তাহলে নয় দুগুণে আঠারো আট হাতে হলো আমাদের এক আর আট দুগুণে ষোলো আর হাতের একে হচ্ছে সতেরো সাত হাতে আমাদের আবারও এক সাত দুগুণে চোদ্দ আর হাতের একে হচ্ছে পনেরো তো যদি বিয়োগ করি তাহলে দেখো তো আসে পনেরো থেকে আট বিয়োগ করলে থাকে সাত পনেরো ধরছে হাতে এক সাতের সাথে যাবে সাতের সাথে হাতের এক গেলে আট হয়ে যায় তো চোদ্দো থেকে আট বিয়োগ করলে থেকে ছয় এবার এটাকে হাত চোদ্দো ধরেছে হাতে আবারও এক এক যাবে পাঁচের সাথে হয়ে যাবে ছয় ছয় এতার থেকে ছয় বাদ দিলে সাত দেখো সাতশো সাতষট্টি মানে তিনবার নিলে সাতশো সাতষট্টি আর মাত্র কয়েকটা সংখ্যা বাকি মানে খুব বেশি নয় মাত্র বিশ পঁচিশ বিশ বাইশের মতো নিলেই এটা কিন্তু মিলে যেত কিন্তু যেহেতু তিনবার নিলে এই সংখ্যাটা মানে বড় হয়ে যায় তেইশশো পঁয়তাল্লিশের থেকে বড় হয়ে যায় তাই কিন্তু আমরা ভাগ করে তিন নিয়ে নি তো এবার যদি আমরা এই এখানকার এই সংখ্যা ছয়টা কেটে নিয়ে আসি তাহলে এবার দেখো আমাদের এটা কিন্তু অনেক বড় সংখ্যা হয়ে যায় মানে সাত হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর হয়ে যায় সাত হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর আর এখানে হচ্ছে প্রায় আটশো তো আটশো যদি চিন্তা করি আমরা তাহলে দেখো আট নং বাহাত্তর যদি আটশো হয় নয় বার নিলে আট নং বাহাত্তর মানে সাত হাজার দুইশো হয় যদি আটশো হয় তাহলে সাত হাজার দুইশো হয় আর আমাদের এখানে হচ্ছে সাত হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর তার মানে এটা যদি নয় বার নেই নয় বার নিলে এটা যদি আটশো হতো তাহলে বাহাত্তর সর উপরে যেত না যেহেতু সর্বোচ্চ সংখ্যা এক অঙ্কের নয়ই সর্বোচ্চ সংখ্যা তাহলে নয়ের বেশি নেওয়া যাবে না তাহলে নয়ই আমরা নিতে পারবো নয় নং একাশির এক হাতে হচ্ছে আট 
আর আট নং বাহাত্তর আর আটে হচ্ছে বাহাত্তর আর আটে আশির শূন্য হাতের এগুলো আট আর সাত নং তেষট্টি আর আটে হচ্ছে একাত্তর তো দেখো ছয় থেকে এক বিয়ে করলে থাকে হচ্ছে পাঁচ সাত থেকে শূন্য বিয়ে করলে সাতই ছয় থেকে এক বিয়ে করে হচ্ছে পাঁচ তো আমরা ভাগ ফল হিসেবে পেলাম হচ্ছে উনত্রিশ আর ভাগ শেষ হিসেবে অনেক বড় একটা সংখ্যা পেয়েছি সেটা হচ্ছে পাঁচশো পঁচাত্তর তো ভাগ শেষ যত বড়ই হোক না কেন সেটা অবশ্যই ভাজকের থেকে ছোট হবে যদি ভাজকের থেকে বড় হয় তাহলে তোমার ভাগ অঙ্কটাই ভুল রয়েছে এটা তোমার ধারণা করে নিতে হবে তো আমরা লিখতে পারি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে সুতরাং ভাগ ফল উনত্রিশ ও ভাগ শেষ পাঁচশো পঁচাত্তর আর এ এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর উত্তরটা আমি ছোট করে দিয়ে দিচ্ছি তোমার আলাদা করে এখানে লিখে নেবে তো দেখো এই পর্বের প্রথম অঙ্ক অর্থাৎ উদাহরণে একটা সাত নম্বর অঙ্কটা জেনে নিয়ম আমরা সমাধান করেছি একই নিয়ম যদি অনুসরণ করি তার পরের অঙ্কটার ক্ষেত্রেও তাহলে দেখি আমরা কত আসে অঙ্কটার ফলাফল একত্রিশ হাজার একশো ষাট এটাকে ভাগ করতে হবে তিনশো আটাইশ তো একই নিয়মে সাজিয়ে নিব এখানে তিনশো আটাশ ভাগ একত্রিশ হাজার একশো ষাট তো দেখো যে যে সংখ্যাটা রয়েছে এখানে তিনশো আটাইশ সেটাকে যদি তিনশো আটাশ চিন্তা না করি যদি আমরা তিনশো চিন্তা করি তাহলে দেখো এটা এই একত্রিশশো ষোলো তার মানে তিন হাজার একশো ষোলো এই সংখ্যাটা অনেক বড় একটা সংখ্যা তাহলে যদি আমরা এটা তিন 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 একশো তিন যদি তিনশো হয় একবার নিলে তিনশো দুইবার নিলে ছয়শো এভাবে যদি আমরা যেতে থাকি তাহলে তিন নং সাতাশশো হয় আরও যদি নয় বার আটাশ গুণ করি তাহলেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা আর একটু বড় সংখ্যা তাহলে আমরা এটা সর্বোচ্চ নয় বার নিতে পারবো আট নং বাহাত্তরের দুই হাতে সাত নয় দুগুণে আঠারো আর হাতের সাথে হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাতে নিলাম দুই আবার তিন নং সাতাশ আর দুই হচ্ছে উনত্রিশ দেখো নয় বার নিলে তিনশো আটাইশ তাহলে হয় আমাদের উনত্রিশশো বাহান্ন বা দুই হাজার নয়শো বাহান্ন সেখান থেকে যদি বিয়োগ করি ছয় থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকবে চার হাতে নিয়ে কিছু পাঁচ থেকে এক থেকে পাঁচ বিয়োগ করা যায় না তাই এগারো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে থাকবে হচ্ছে ছয় তো এটা এগারো ধরেছি হাতে হচ্ছে এক তো হাতের এক নয়ের সাথে নিলে হবে দশ এগারো থেকে দশ বিয়োগ করে থাকবে এক এটা এগারো ধরেছি আবারও তাহলে দুইয়ের সাথে এক নিলে তিন তিন থেকে তিন বিয়োগ করে শূন্য তো এবার একটা সংখ্যায় শুধু রয়েছে শূন্য সেটা যদি আমরা কেটে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি তাহলে দেখে এবার কত হয় আবার যদি তিনশো চিন্তা করি তাহলে তিনশো চিন্তা করলে তিন পাঁচে পনেরোশো আর আটা যদি নেই তাহলে আটা যদি আরও পাঁচবার নেই তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশের শূন্য হাতে হলো চার পাঁচ দুগুণ দশ আর চারে চোদ্দো তার মানে এটা অঙ্কটা মিলে যাবে পাঁচবার নিলে অঙ্কটা আমাদের এখানে মিলে যাবে তাহলে আমরা যদি নেই পাঁচ আটে চল্লিশের শূন্য হাতে হলো চার পাঁচ দুগুণ দশ আর চারে চোদ্দোর চার হাতে হলো এক পাঁচ তিন পাঁচে পনেরো আর হাতের এক হচ্ছে ষোলো তো ভাগ হিসেবে থাকে হচ্ছে শূন্য তো আমরা নিতে পারি সুতরাং ভাগ ফল পঁচানব্বই তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের উত্তর তো যেই পদ্ধতিতে এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করেছি ওই একই পদ্ধতিতে এই পর্বের পরের অঙ্কটা যদি সমাধান করি তাহলে দেখো নয় নম্বর অঙ্কটায় চুয়ান্ন হাজার দুইশো তেইশ ভাগ হচ্ছে ছয়শো সাত সাজিয়ে নেব একটু এখানে ছয়শো সাত এখানে চুয়ান্ন হাজার দুইশো তেইশ চুয়ান্ন হাজার দুইশো তেইশ এটার মধ্যে যদি প্রথম প্রথমে যদি আমরা তিন অঙ্ক কেটে নিই তাহলে তিন অঙ্ক কেটে নিলে কিন্তু হয় মাত্র পাঁচশো তো বিয়াল্লিশ আর পাঁচশো বিয়াল্লিশ কিন্তু ছয়শো সাত দ্বারা ভাগ করা যায় না তার মানে প্রথম প্রথম অবস্থায় আমাদের চার অঙ্ক কেটে নিয়ে আসতে হবে যদি চার অঙ্ক আমরা কেটে নিয়ে আসি তাহলে দেখো অনেক বড় সংখ্যা কিন্তু হয়ে যায় তার মানে পাঁচ হাজার চারশো বাইশ আর এটা যদি ছয়শো সাত না চিন্তা করে যদি ছয়শো চিন্তা করি তাহলে ছয়শো একবার নিলে ছয়শো দুইবার নিলে বারোশো এভাবে যদি আমরা নিতে থাকি তাহলে ছয় সাতে বিয়াল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ হয় ছয় নং চুয়ান্ন তাহলে ছয় নং চুয়ান্ন নিলে আর মাত্র থাকে বাইশ এটাও সাতও কিন্তু আবার নয় বারে ছয় নং চুয়ান্ন সাতও কিন্তু আবার নয় বার নিতে হবে তাহলে সাত নং তেষট্টি প্রয়োজন হয় তো চুয়ান্ন সব মিলে যায় কিন্তু এখানে লাগে আরও তেষট্টি তেষট্টি কিন্তু এখানে নেই তারপর নয় বার নেওয়া যাবে না সর্বোচ্চ নিতে হবে আটবার আটবার যদি নেই তাহলে দেখো সাত আটে ছাপ্পান্ন ছয় হাতে রয়ে গেছে পাঁচ আট আট আর শূন্য যদি গুণ করে শূন্য হয় হাতের পাঁচ বসিয়ে দিতে পারি তার মানে সাত আটে ছাপ্পান্ন আর এখানে ছয় আটে আটচল্লিশ বিয়োগ করলে বারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে ছয় বারো ধরেছে হাতে এক হাতের এক নিতে হবে পাঁচের সাথে ছয় হয়ে যাবে আবারও বারো থেকে ছয় বিয়োগ করে ছয় বারো ধরেছে আবারও হাতে এক নিতে হবে নয় আটের সাথে আট হয়ে যাবে নয় এই চোদ্দো থেকে আট নয় বিয়োগ করলে থাকবে হচ্ছে পাঁচ তো এইটা চোদ্দো ধরেছে হাতে এক চারের সাথে পাঁচ থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে শূন্য তো তিন যদি নামিয়
छप्पन शो तेष्टी कारण ये ये क्यों एबार देखो जो आठ बार नहीं आठ बार नीले आशे कत आठ चल्लिस नय बार नीले जो नये तेरे छय नौ चुवान्न चुवान्न और ये लागे हम मात्र सतन तेष्टि चुवान्न शो तेष्टि लागे क्योंकि रही है छाप्पन्न शो तेष्टि तरह सर्वोच्च नय बार ना जाए जेहेतु भाग अंके एक अंके बसाते हैं तो सात नौ सत नौ तेष्टि तीन हाथ हो छय नय शून्य शून्य हाथ छय बस दीब ए छय चुवान्न जो तुम्हारा वियोग करी शून्य शून्य छय चार वियोग कर दुई पांच थे पाँच वियोग कर शून्य तो लेखार प्रयोजन नहीं लिखते सूतरा भाग फल ऊनबई और भाग शेष दुश और ये हमारे ए अंकर उत्तर तो देखो अंकगल क्योंकि तो सब ही एक ही नियम समाधान कर तो देखो ये अंकर जत भाजक जो तो बड़ो है अंकटा करते एक सामान्य एक बैग पे तरह जदि सुविधाजनक संख्या चिंता कर नहीं भाज्य थे जे क्या अंक निब से जो गुण फल हिसाब से मिलाते चाहिए क्योंकि एक सहज है तो आशा करी परवर्ती तीन टाइम समाधान बुझते परवर्ती देखा आमंत्रण जारी परवर्ती शेष कर खुदा हाफिज़